Eureka Education Solutions. Hi friends. നീറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ എം സി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അവർ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എലിജിബിലിറ്റി ദെൻ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ആൻഡ് ദ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ ടി എ ആണ് അതായത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ദെൻ ഇവരുടെ മോഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ എക്സാം ഫ്രീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് എ ഇയറിലാണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവരുടെ എക്സാം ലെവലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ ആയിരിക്കും ഈ എക്സാമിനേഷൻ ദെൻ എക്സാം ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ജി ആണ് അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എൻ എം സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിമം ഏജ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വിച്ച് മീൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് നീറ്റിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലോവർ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് സോ ഈ ഒരു നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ബേസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ടു തൗസൻഡ് സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേയോ ജനിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കണം സോ ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേയോ ജനിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അറ്റംപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ദ തേർഡ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ദെൻ ഈ ഒരു പി സി ബിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറി വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് പി സി ബിക്ക് വേണം ദെൻ റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു അതായത് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരിക്കണം പി സി ബിക്ക് വേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഓർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് നീറ്റ് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിഗ എഡ്യ